si riuscirà un giorno ad avere questo benedetto calendario unico per le aperture dei negozi nei giorni festivi? State lavorando come CNA su questo? Beh, questa è una... risale alla notte dei tempi questo problema, è chiaro che ogni attività commerciale, soprattutto in questa fase di liberalizzazione dove non ci sono più orari, non c'è più praticamente nessun eh, dispositivo di legge che imponga determinate situazioni, ognuno si regola come meglio ritiene opportuno rispetto alla propria attività che è varia non solo come merceologia ma anche dislocazione sul territorio. Ci potrà essere, ci saranno altri incontri, perché poi vediamo che sistematicamente ogni giorno di festa, come dice lei, ognuno fa quello che vuole. Sì, purtroppo questo è un dato. Insomma. Io continuo a insistere, come ho già dichiarato altre sì. volte, che nei giorni di maggiore frequenza del corso, perché ci si lamenta sempre che il corso sia poco frequentato, nei giorni di maggiore frequenza sarebbe opportuno eh, dedicarsi all'attività lavorativa. Insomma. È evidente però che ci sono delle condizioni, siccome sono quasi tutti a conduzione familiare, probabilmente ci sono delle situazioni ostative a una cosa di questo genere. Però, ripeto, mantenere le vetrine aperte nei giorni di maggior frequenza del mercato, del, del, del corso, è importante. Beh, se prendiamo questa settimana come esempio, sarebbe più logico chiudere domani martedì, anziché il 30 e il primo. Non so se ci vuole un commercio anche più vicino agli utenti. Eh. Indubbi... Necessità delle... Indubbiamente è così, ma poi oltretutto si ritorce a favore del commerciante stesso, insomma. La, la maggiore fruibilità da parte della clientela è quella che assicura incassi anche maggiori, quindi è evidente che va eh, rivisitata questa concezione del commercio, vista che questa città non è più a sviluppo industriale, non è più una società di servizi al territorio, gode soltanto di questa frequenza temporanea dovuta alla bella stagione e ai ponti che quest'anno ci stanno particolarmente favorendo, vale la pena sfruttarla al meglio possibile.